Hello guys, this is your mentor Akash Pahurkar and this is my new channel. Uh, in this video, I am going to explain the, the daily practice problems which I have given on this uh, telegram group which I have created. Uh, this question, all the questions will be for CAT and IPMAT and all the other MB entrance exams, PB entrance exams and for that matter all the uh, uh, competitive entrance exams, right? So, chalo, jaldi se explain karta hu questions and before I move further, let me tell you, sare solutions aapko ye tinyurl.com slash Akash Pahurkar yaha pe available ho jayenge. Uh, waha pe sare DPP, sare important links mein waha pe upload karunga. And yes, this is my new channel that is uh, CAT and IPMAT by Akash Pahurkar. So, please like, share and subscribe to this channel. All the important links will be available in the description. This is my telegram group and you can uh, connect me over there. So, ये भी लिंक आपको आ, यहाँ पे मिल जाएगा, ओके? Okay? डिस्क्रिप्शन में आप चेक आउट कर सकते हो। Fine. So let's quickly move further. This is our first question and yes, सब लोगों को मुझे ये बताना है कि आपको ऐसे मिक्स्ड डीपीपीस चाहिए कि टॉपिक वाइज डीपीपीस चाहिए या आप मुझे बता सकते हो। So this is our first question, guys. What is the minimum value of expression x square plus 8x plus 10? ओके okay, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या एक सिंपल सा फार्मूला है वो मैं बता देता हूं नाउ बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c राइट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अब यहां पे a की वैल्यू क्या है इट इज 1 द वैल्यू ऑफ b इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 10 ओके अब डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ओके तो b स्क्वायर यहां पे b का वैल्यू है 8 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into c अब c क्या है 10 तो 64 minus 40 दैट इज 24 सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d नाउ कभी भी आपको अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाय 4a तो ये एक सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर दैट इज माइनस डी माइनस 24 अपॉन 4 इनटू a है ना a का वैल्यू तो 1 है सो यू गेट द मिनिमम वैल्यू इज माइनस 6 सो दिस इज आवर आंसर आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ओके मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर किया है ये जो मैं अभी ले रहा हूं सारे क्वेश्चंस उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस ओके या तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए एंड देन यू कैन चेक आउट द सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सो ये एक सर्ज एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है नाउ व्हेनेवर वी कम फेस टू फेस विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करना है कि हर एक इंडेक्स को एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 1/2 6 टू द पावर 1/3 8 टू द पावर 1/4 एंड 12 टू द पावर 1/6 अब सबको यू विल हैव टू रेज ऑल द नंबर्स टू एन इक्वल पावर एंड वो पावर क्या होनी चाहिए व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल दिस 2 3 4 6 जो अपॉन में है ना पावर में सबसे डिवाइड होना चाहिए तो ऐसा कौन सा नंबर है वी कैन रेज ऑल द नंबर्स टू द पावर 12 तो उससे फायदा क्या होगा देखो अब 1/2 12 5 टू द पावर 6 1/3 12 6 टू द पावर 4 एंड 1/4 12 8 टू द पावर 3 एंड 1/6 12 12 टू द पावर uh, 2. अब यहाँ पे clearly आपको पता चलेगा कि 12 to the power 2a 144 है और बाकी सारे नंबर काफी बड़े होंगे इससे comparatively, right? So, similarly आप uh, easily बता सकते हो कि option D will be the correct answer for this question. I hope all of you have understood this. Let's quickly move to the next one. Okay. Now, this question is based on time, speed and distance. Uh, मैंने जो पहले sessions लिए थे आपको, आपने अगर अच्छे से देखा है तो आपको proportionality वाला concept पता होगा. So, speed into time is equal to distance. ये equation होता है, time speed distance में. The speed of three buses are in the ratio 2 is to 3 is to 4. The ratio between time taken by these buses to travel the same distance. So, whenever distance is constant, याद रखना सब लोग, ठीक है? 
whenever the distance is constant just a minute okay ek minute okay so whenever the distance is constant speed and time are inversely proportional to each other so you should know this part now we know that ki speed ka ratio 2 is to 3 is to 4 hai to iska inverse 4 is to 3 is to 2 nahi hota hai ye yaad rakhna 4 is to 3 is to 2 nahi inverse karna hai time ke liye to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 ओके okay, अब इसको मुझे सिंपलीफाई करना है तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज यू विल गेट सिक्स इज टू फोर इज टू थ्री सो दिस इज द करेक्ट आंसर आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ओके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है ओके आई होप ये सारे क्वेश्चन आज के लिए तो मैंने इजी क्वेश्चन रखे यूल गेट मोर डीपीपी गाइज डोंट वरी एट ऑल ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं देखो क्या बोला उन्होंने A three-digit number is to be formed by using one, two, three, four, five, six, eight, nine. Sub, sub ko use karna hai zero ko chhod ke. What is the probability that the number formed is greater than five hundred if repetition is not allowed? Okay. Sabse pehle hume probability ka value kaise aata hai? Favorable events niche. Uh, favorable events will be uh, numerator, number of favorable events, and sample space. Ya aata hai denominator me. अब सैंपल स्पेस का वैल्यू क्या होगा मुझे पता है कि थ्री डिजिट नंबर चाहिए तो उसके लिए पहली प्लेस पे है ना थ्री डिजिट नंबर है वन टू थ्री पहली प्लेस पे आप कितने डिजिट यूज कर सकते हो नाइन देन एट देन सेवन तो ये होगा हमारा सैंपल स्पेस दैट इज फाइव हंड्रेड एंड फोर और फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे फेवरेबल इवेंट्स अब मुझे नंबर चाहिए ग्रेटर देन फाइव तो पहली प्लेस पे आप सिर्फ फाइव सिक्स सेवन एट ओके और नाइन भी रख सकते हो तो फाइव डिजिट्स रख सकते हो पहली प्लेस पे अब टोटल नाइन डिजिट्स में से एक डिजिट तो पहली प्लेस पे चला जाएगा तो यहां पे होगा एट एंड सेवन तो ये वैल्यू होगी कितनी दैट इज टू एटी ये हो जाएगा सो so, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो लिसन टू बी केयरफुल The domain of this function, तो कभी भी अगर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इसका डोमेन निकालना है तो यहां पर दो कंडीशन है पहला कंडीशन की डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो है ना डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो और सेकेंड कंडीशन अंडर रूट ऑफ एक्स मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब जीरो भी नहीं चाहिए एक्स का वैल्यू और नेगेटिव भी नहीं चाहिए क्योंकि अंडर रूट है तो ऑब्वियसली यहां पर x की वैल्यू मैं बस जीरो से ऊपर रख सकता हूं जीरो भी इंक्लूडिंग नहीं है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हेन इक्वेशन ये हमारा क्वाड्रेट की इक्वेशन है हैज सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ओके लिसन टू मी केयरफुल नाउ सम ऑफ रूट्स क्या होता है दैट इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए तो यहां पे b का वैल्यू क्या है b का वैल्यू है माइनस के प्लस सिक्स तो उसका माइनस कर देंगे तो k प्लस सिक्स हो जाएगा और a की वैल्यू तो वन ही है यहां पे तो k प्लस सिक्स हो गया ये और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है वो होता है c बाई ए तो c का वैल्यू है ये जो टू इंटू टू के माइनस वन तो टू मल्टीप्लाई कर दो अंदर यू विल गेट फोर के माइनस टू अपॉन वन दैट इज 4k के माइनस ओके अब उन्होंने बोला कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो है 4k के माइनस इसको हाफ कर दिया जाए तो आपको मिलेगा क्या दिस के प्लस सिक्स ठीक है तो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर यूल गेट टू के माइनस वन इज इक्वल टू के प्लस सिक्स तो यहां से आपको मिलेगा कि k इज इक्वल टू सेवन ऑप्शन बी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन I hope all of you understood this part. और ये तो बेसिक क्वेश्चन है जस्ट पहला सेशन था इसलिए मैंने सारे इजी क्वेश्चन लिखे ओके okay. अब ये एक देखो प्रणॉय आपको एक डाउट था तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि देर आर थ्री डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स फोर डिफरेंट चाइनीज डिशेज डिशेज एंड टू आइसक्रीम्स हाउ मेनी डिफरेंट मील्स आर पॉसिबल इफ एटलीस्ट वन ऑफ ईच ऑफ द थ्री टर्म्स इज टू बी इंक्लूडेड 
डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू टर्न अप अब देखो अगर मुझे थ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है फोर चाइनीज डिशेस है एंड टू आइसक्रीम्स है ओके आइसक्रीम्स एंड एटलीस्ट वन सिलेक्ट करना है सब में से तो एटलीस्ट वन मतलब वन और मोर उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टू टू दी पावर एन माइनस वन टू टू दी पावर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है एटलीस्ट वन और मोर एटलीस्ट जीरो और मोर होता देखो ये वन और मोर के लिए है जो ऊपर वाला बताया और जीरो और मोर होता तो सीधा सीधा टू टू दी पावर एन अब टू टू पावर एन माइनस वन क्यों हुआ ऊपर बिकॉज जीरो वाला ऑप्शन हमने हटा दिया तो टू टू दावर एन माइनस वन सो हियर विल है पावर थ्री माइनस वन इन टू 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 दावर फोर माइनस वन इन टू 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 दावर टू माइनस वन अब देखो यहाँ पे एट माइनस वन हो गया सेवन सिक्सटीन माइनस वन हो गया फिफ्टीन और यहाँ पे टू uh, हाँ यहाँ पे हो गया थ्री तो फोर्टी फाइव इंटू सेवन एक मिनट यहाँ पे क्या हो गया करेक्टेड टू दावर एट माइनस वन सेवन फिफ्टीन तो ओके थ्री हंड्रेड फिफ्टीन करेक्ट तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड फिफ्टीन ऑप्शन ए आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट अमेजिंग गाइस चलो आगे बढ़ते हैं ओके okay. अनिल कैलकुलेटेड दैट इट विल टेक फोर्टी फाइव मिनट अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सब लोग ध्यान से सुनो ठीक है एक फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट में टोटल सिक्सटी किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है तो सबसे पहले स्पीड क्या है ये हमारी स्पीड वन है क्या सिक्सटी किलोमीटर ट्रेवल कर लिया थ्री बाय फोर आर में क्योंकि फोर्टी फाइव मिनट मतलब थ्री बाय फोर आर क्यू फोर्टी फाइव बाई सिक्सटी तो थ्री बाय फोर तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्पीड ये कैंसल ट्वेंटी तो एटी के एम पी एच हमारा स्पीड वन है ठीक है अब स्पीड इन टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ये हमारा इक्वेशन होता है और डिस्टेंस उन्होंने क्या किया है कि कांस्टेंट कर दिया डिस्टेंस कांस्टेंट टू स्पीड और टाइम एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके चलो तो स्पीड वन इज टू स्पीड टू रेशो क्या है देखो स्पीड वन है एटी और स्पीड टू जब नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिफ्टीन के से डिक्रीज हो गया तो यहां पर हो गया सिक्सटी ओके तो यहां पे रेशो क्या हो जाएगा 16 इज टू थर्टीन ये रेशो हो गया तो टाइम वन एंड टाइम टू का रेशो क्या होना चाहिए 13 इज टू सिक्सटीन है ना इसका इनवर्स होना चाहिए तो मैं इसको 13x और 16x लिख देता हूं अब 13x की वैल्यू दे रखी है कितनी मतलब टाइम वन क्या था अपना देखो 45 फाइव मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट टाइम दे रखा था तो x इज इक्वल टू फोर्टी फाइव बाई थर्टीन और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है सिक्सटीन की वैल्यू तो 16 इंटू फोर्टी फाइव बाई थर्टीन तो ये अगर आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 55 फाइव मिनट आई होप ऑल ऑफ यूर स्टूडेंट पार्ट तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ओके तो सारे क्वेश्चन भले ही बेसिक है लेकिन ऑल दी क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एंड यू कैन गेट ऑल द सोल्यूशन ऑन टाइनी वर्ल्ड डॉट कॉम स्लैश आकाश पहुरकर तो ये आप अगर गोल शीट में टाइप करोगे एक गूगल शीट ओपन होगा तो वहां पर मैं धीरे धीरे सारे वीडियो लिंक्स अपलोड करूंगा ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ A tap can fill an empty tank in 12 hours, and leakage can empty half tank in 10 hours. देखो, तो inlet pipe जो है, वो 12 hours में full कर सकता है tank को, और जो outlet pipe है, वो देखो 10 hours में अगर half tank को खाली कर सकता है, तो 20 hours में full tank को खाली कर देगा। तो यहाँ पे tank की capacity क्या होगी? 12 and 20 का LCM, that is 60 liters का tank है. 60 लीटर का टैंक है आपको याद है चॉकलेट मेथड बताया था मैंने टाइम एंड वर्क एक्सप्लेन करने के लिए तो चॉकलेट मेथड से सॉल्व करना है तो चॉकलेट की जगह पे यहाँ पे लीटर आएगा इनलेट पाइप की इफिशियंसी क्या होगी 12 घंटे में 60 लीटर को फिल कर सकता है तो 5 लीटर्स पर आर और 20 आवर्स में ये जो आउटलेट पाइप है सिक्सटी लीटर को खाली कर सकता है तो माइनस थ्री पर आर तो दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी टू लीटर्स पर आर और टू की स्पीड से अगर हमें हाफ टैंक फिल करना है तो ऑब्वियसली कितने थर्टी बाई टू दैट इज फिफ्टीन आवर्स हमें लगने वाले हैं सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट ओके अब ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है हमें पता है कि आपने हाई होप पढ़ लिया होगा क्वेश्चन तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम अब ये जो प्रपोर्शनैलिटी साइन है इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू इक्वालिटी यू विल हैव टू यूज वन कॉन्स्टेंट दैट इज पी इज इक्वल टू के बाई वी के इज कॉन्स्टेंट अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पी इन टू मतलब थोड़ा सा रियरेंज पी इन टू वी इज इक्वल टू के और के कॉन्स्टेंट है और जब भी के कॉन्स्टेंट है जैसे वो स्पीड इन टू टाइम में था 
वैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इच अदर हो जाएगा अब देखो P इंटू वी इज इक्वल टू के के हमारा कांस्टेंट है अब एक कॉन्सेप्ट मैंने परसेंटेज में आपको एक्सप्लेन किया था कि कभी भी एक टर्म अगर वन बाय एन से इंक्रीज होता है तो दूसरा टर्म वन बाय एन प्लस वन से डिक्रीज होना चाहिए तो उन्होंने क्या बोला है कि प्रेशर डिक्रीज हुआ ट्वेंटी परसेंट से ट्वेंटी परसेंट मतलब वन फिफ्थ होता है राइट right? परसेंटेज में एक्सप्लेन किया था मतलब वन बाय फाइव से अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो देखो डिक्रीज वाला वन बाय एन प्लस वन है तो एन प्लस वन की वैल्यू फाइव है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए फोर तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है फोर वन बाई फोर से तो वन बाय फोर मतलब कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए टेलीग्राम ग्रुप पे सारे 